Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. La séance d'aujourd'hui est une séance particulière, je l'attendais depuis un moment. Il s'agit de commencer la géologie. Je ne veux pas d'onde négative, la géologie c'est quelque chose de passionnant. C'est purement scientifique, c'est vrai. Vous allez comprendre le fonctionnement de la planète Terre. Et oui, la planète Terre, vous savez, la petite boule sur laquelle on vit, ben ça, c'est important. C'est vraiment important. Et puis, c'est de la logique pure. La géologie, c'est de la logique pure. Si tu es logique, ça va marcher tout seul. Si tu ne l'es pas, il va falloir que je t'aide, obligatoirement. D'accord Quel est le premier chapitre Le premier chapitre, c'est l'opposition, on appelle ça la dualité crustale, l'opposition entre la croûte continentale, sur laquelle on vit, on est dessus, et la croûte océanique, le fond des océans. Pas l'eau, hein, le fond des océans, le, le sol, d'accord Let's go, c'est parti, c'est un chapitre qui, qui pose réellement des bases dont je vais avoir besoin pour la suite. Let's go porte a priori on va commencer par la France les roches continentales alors voici une carte géologique du territoire français et on a j'ai légendé les différents massifs qui sont présents alors le massif ça veut dire chaîne de montagne c'est ce qui ressort en, en rouge tu vois rouge rosé massif central le massif armoricain qu'on a en Bretagne les Vosges le Jura les Alpes c'est la chaîne, et on oublie les Pyrénées, ah, là, ici. Ça, c'est la première chose qui saute aux yeux. On se dit, tiens, c'est bizarre. Mais il y a autre chose de sympathique. On retrouve ici, là, hop, là, une langue jaune, vert, bleu clair. Ici aussi, là. Eh bien, ces deux zones, c'est ce qu'on appelle des bassins sédimentaires. Tu dis, oh là là, c'est compliqué. Chaîne de montagne, bassin sédimentaire, on va y aller. C'est très light. Et très très light. Et puis, ce n'est pas que la géologie du territoire français. C'est pas ça l'idée. Hein. Donc, la question, c'est quel type de roche on a à la surface des continents. Et voilà, la carte répond à ça. On a des bassins sédimentaires et on a des massifs alpins, des massifs, pardon, des chaînes de montagne. Ouais, il va falloir quand même que je rentre un peu plus dans les détails. Alors, dans les roches continentales, on distingue trois étages. J'ai ici, alors c'est un affleurement, c'est-à-dire c'est comme une falaise, et on voit des roches calcaires. Et ces roches calcaires représentent 4% de l'ensemble continental. En dessous, qu'est-ce qu'on trouve Si on enlève le calcaire, on va trouver quoi Eh bien, on va trouver des roches que l'on voyait dans les massifs. Et ces roches sont le granit. Ce sont ce qu'on appelle des roches magmatique. Ça veut dire quoi Roche magmatique. C'est simple. On a une, imagine une bulle de magma qui remonte des profondeurs. Je te dirai d'où ça vient, évidemment. Qui remonte. Et cette bulle de magma va refroidir, durcir et donner des roches magmatiques. L'exemple classique en domaine continental, c'est le granit. C'est la roche classique. Il y en a d'autres, mais c'est la roche classique. En dessous, alors tu vois que là, en termes de pourcentage, on est sur du 48%, c'est presque la moitié. Et encore en dessous, on va trouver des roches métamorphiques. Oh là, métamorphisme. Ça, c'est un mot qu'il va falloir maîtriser. Métamorphisme, euh, c'est quoi ben, tu, vas voir, tu vas voir. En dessous, grosso modo, pour la moitié, on a des roches métamorphiques. Et la roche métamorphique classique, c'est le gneiss. Ouais, je sais. C'est pas très beau, mais c'est le gneiss quand même. Ok Donc on a ici trois types de roches. Trois types de roches continentales. Roches sédimentaires comme le calcaire, roches magmatiques comme le granit, roches métamorphiques comme le gneiss. Voilà pour les roches continentales. Alors évidemment, si je parle des roches continentales, toi tu veux que je te parle des roches océaniques et oui, le fond des océans. Je ne parle pas de l'eau, je parle du fond des océans. Eh bien, grâce à des submersibles, on a pu aller récolter des roches du fond océanique. On en distingue 
deux grands types. On distingue, je me pousse un peu, le basalte. C'est la roche qu'on va trouver en dessous des sédiments. C'est la roche qu'on va trouver à la surface du fond océanique. Alors le pourcentage, lui, il est variable. Il est vraiment variable. 30, 40, 60%, c'est très variable. D'une région à l'autre du globe. En dessous de cette roche qu'on appelle le basalte, on va trouver une autre roche. Le gabbro. Alors déjà, tu vois que la couleur, c'est pas du tout comme dans les roches continentales. La couleur est très sombre. C'est lié aux minéraux, évidemment, qui se trouvent à l'intérieur. Le gabbro, on est donc sur, dans cet exemple-là, 60% de gabbro. C'est pas une erreur, il y a bien 2 B à ce nom barbare. Gabbro, c'est joli. Gabbro. Ah, tout de suite, tout de suite, quand tu, quand tu le dis bien, ça devient intéressant. Basalte, gabbro. Ok et c'est toujours dans cet ordre-là. Le basalte est en surface et le gabbro en profondeur. Et tu vas voir aujourd'hui pourquoi, évidemment. Ce n'est pas un hasard. On a donc deux grands types de roches océaniques, le basalte, le gabbro, trois types de roches continentales, roches sédimentaires, granit, gneiss. Ok. Jusque-là, on est bon. Alors, ce qu'on peut faire en classe, c'est calculer la densité des roches. Ouais. Ah, c'est pas très compliqué, c'est vraiment très simple, mais densité, tu as peut-être du mal avec ce mot-là, il faut voir ça avec les physiciens. La densité peut être assimilée à la masse volumique. Alors les physiciens, ils trouvent que c'est différent. Moi, pas trop, mais chacun son truc. Alors, la densité des roches, alors l'expérience, elle est toute bête. Il te faut la masse, il te faut le volume. Pour trouver la masse, tu utilises une balance qui te donne la masse d'un ensemble de cailloux. Puis ensuite, pour trouver le volume, c'est très simple, tu prends un tube, tu repères le niveau, puis ensuite tu mets les cailloux dedans, et tu repères le nouveau niveau. La différence entre les deux, c'est évidemment le volume. Voilà, la différence entre les deux niveaux. La masse volumique, c'est assez simple, c'est la masse divisée par le volume. Ok Alors, voici les résultats que l'on peut obtenir à partir de... des différentes roches dont je viens de parler le calcaire, le granit et le gneiss en domaine continental, et le basalte et le gabbro en domaine océanique. Alors tout de suite, ce qui saute aux yeux, ben, les roches continentales sont moins denses, leur masse volumique est plus faible que les roches océaniques. Alors déjà, ben, pas beaucoup, mais quand même, et ça compte, une différence de densité. Ok, mais ça ne va pas suffire de trouver la densité des roches, nous ce qui nous intéresse c'est de connaître, c'est de caractériser la croûte océanique contenant les roches océaniques et la croûte continentale contenant les roches continentales. C'est ça qui nous intéresse. Eh bien, on va tenir compte du pourcentage de chaque type de roche, faire un petit calcul et trouver que, et trouver que la croûte continentale a une densité proche de 2,5, 2,4, 2,5 alors que les, la croûte océanique a une densité plus proche de 2,6, non pardon, 2,7, 2,9. Ok En tenant compte du pourcentage, le, le calcul peut changer, le résultat peut changer. Dire oui et alors On a calculé les densités. Oui et alors ça, ça entraîne quoi comme conséquence logique Ben, c'est assez simple. Il y a un principe physique qui dit plus tu es lourd, en fait, plus tu as une densité élevée, plus tu es lourd par unité de volume, plus tu tends à t'enfoncer, plus tu es léger, plus tu tends à rester à la surface. C'est un principe extrêmement simple. Une sorte d'équilibrage. Ce qui est dense tend à s'enfoncer et ce qui est plutôt léger tend à rester à la surface. Eh bien, c'est ce qui nous donne ceci. On trouve ici la croûte continentale, on, on étudiera son épaisseur, mais on le sait bien, si on vit dessus, ben c'est que la croûte continentale est, est plus haute que la croûte océanique qui est marquée en noir ici. Et cette différence de hauteur entre le niveau de la croûte océanique et le niveau de la croûte continentale, cette différence de hauteur s'explique par une différence de densité. Eh oui plus c'est dense, plus ça tend à s'enfoncer, croûte océanique. Moins c'est dense, plus ça tend à rester à la surface, croûte continentale. C'est évident, tu vois Des calculs simples te permettent de comprendre quelque chose d'évident. 
Ah oui, parce que si c'était les autres... réel. Est-ce que jusque-là, c'est bon Alors, le nom du principe physique dont j'ai parlé, le nom du principe physique, à savoir euh, l'enfoncement de ce qui est dans, s'appelle le principe isostatique. On a donc un enfoncement isostatique de la croûte océanique par rapport à la croûte continentale. On est bon, tu vois, c'est de la logique pure, la géologie. Alors oui, il y a des petits calculs, hop, 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 et ça reste de la logique pure. On va aller plus loin. Que ce soit les roches océaniques, basalte, gabbro, ou les roches continentales, le granit et le gneiss, ce sont des roches qui, à l'origine, sont magmatiques, c'est-à-dire formées par le refroidissement d'un magma. Alors magma, c'est un mot dont tu as sûrement déjà entendu parler, c'est de la roche à l'état liquide. Attention, il ne faut pas partir dans le... On le démontrera au chapitre 2, dans l'idée selon laquelle on a un océan de magma sous nos pieds et que c'est à cause de ça qu'on a les volcans. Ça, c'est les littéraires qui ont inventé ça. Ça n'existe pas dans la réalité. Je te le démontrerai dans le chapitre 2. Mais on a quand même des poches de magma et ces poches de magma sont à l'origine de l'activité volcanique. Et ces magmas nous donnent alors les roches magmatiques, notamment euh, continentales et océaniques. Alors, qui dit volcan Ben, dit volcan. On a une zone où le magma va se former, une zone où il peut s'accumuler, puis il remonte dans une cheminée, et puis à chaque éruption, l'édifice volcanique grandit. Ça, c'est niveau collège. D'accord On a donc formation. Stockage éventuel, ce n'est pas toujours le cas dans ce qu'on appelle une chambre magmatique, ce n'est pas toujours le cas. Puis ensuite remonter dans une cheminée et arriver en surface. Ça, c'est le cas classique d'une roche magmatique. D'accord Classique. Évidemment, plus le magma remonte vers la surface, plus il subit un refroidissement. C'est évident. Il fait beaucoup plus chaud en profondeur qu'à la surface. Donc, si le magma remonte, il va tendre à refroidir. Cool, simple. Et c'est là que ça devient intéressant. Ouais, ouais, c'est maintenant, c'est ici, là. Tu as une bulle de magma. Alors, dans ton esprit d'élève qui n'aime pas la géologie, tu ne sais pas quelle taille ça peut avoir et, et je suis là pour t'aider. Une bulle de magma peut faire quelques centimètres avant d'en rejoindre d'autres. Mais... Le plus souvent, ça, cette chose-là, fait quelques kilomètres de diamètre. C'est assez grand quand même. On a une bulle de magma qui remonte de la profondeur. Je te dirai d'où ça vient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que se passe-t-il à l'intérieur alors qu'il y a refroidissement. C'est ça qui m'intéresse. Eh oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la formation des roches. Ah, ah, formation des roches. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse Eh bien... Tu le sais, la matière est constituée d'atomes, mais dans un magma, c'est liquide. Alors les atomes, ils bougent dans tous les sens, c'est du liquide. Tu as dû voir ça en sciences physiques, la matière liquide, on a des interactions faibles et les atomes qui bougent dans tous les sens. Ok, mais ce liquide en refroidissant va nous donner des roches magmatiques, continentales ou océaniques. Par conséquent, les atomes, à cause du refroidissement, ils vont se calmer, comme des élèves qui se sont... La récréation est terminée, et là, ils se posent. Et comme les élèves, les atomes de ce magma vont établir des liaisons. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, etc. Et progressivement, on a un réseau d'atomes. Alors attention, les liaisons ne sont pas faites n'importe comment. Ça obéit à ce qu'on appelle des structures géométriques. Le nom de ces structures s'appelle des... Ce sont des systèmes cristallins. Alors là, j'ai essayé de te mettre en place des atomes reliés les uns aux autres. Ce ne sont pas tous les mêmes atomes. Ils sont reliés les uns aux autres selon un système cristallin. C'est-à-dire selon une forme géométrique. Et une fois que l'on a des atomes reliés, on a ce qu'on appelle des minéraux. 
des magnifiques minéraux qui poussent à l'intérieur d'un magma. Puis quand les minéraux se collent les uns aux autres, on obtient des roches. Et oui, un caillou, c'est ça. Une roche est obtenue par refroidissement d'un magma. Et ce magma, en refroidissant, nous peut nous donner, si on est en milieu océanique, soit du basalte, soit du gabbro. Et là, j'en entends, ouais, toi, au fond, je t'ai entendu. Mais ça veut dire que le basalte et le gabbro sont issus du même magma, mais donc ils ont la même composition. Ouais, logique. Mais s'ils ont la même composition, pourquoi on les appelle avec des noms différents Bonne question, gamin. Bonne question. Eh bien, continuons. T'as la réponse après. Logique. Eh, je suis bon ou je suis pas bon Pas bon. Alors, il y a une notion fondamentale que tu dois obligatoirement acquérir, qui est la notion de texture ou structure. Bon, moi, je préfère dire texture. Choix personnel, on m'a formé à ça. Mais il y a des profs qui sont très... et qui préfèrent dire structure. Les deux mots sont acceptés, relax. Mais qu'est-ce que ça veut dire c'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, c'est très simple. On observe ici le basalte. Alors, je te le rappelle, si tu n'as pas suivi, le basalte est une roche océanique. Quand tu enlèves l'eau, que tu enlèves la, les sédiments, tu trouves cette roche noire qui est le fond des océans. On appelle ça le basalte. Quand tu l'observes au microscope, alors attention, le microscope de géologie, il est particulier. J'y reviendrai peut-être dans une... Prochaine vidéo, mais le microscope de géologie nous donne ça. Très joli d'ailleurs. Des couleurs de partout, magnifiques. Mais la texture et la structure signifient organisation des minéraux. C'est ça que ça signifie. Organisation des minéraux dans l'espace. Alors qu'est-ce qu'on voit là, ici On voit quoi Alors, on voit... Des minéraux de taille assez importante. J'en ai ici plusieurs collés les uns aux autres. J'en ai un là, un là, un là. Des minéraux assez gros. Ensuite, j'ai tout un tas de tout petits minéraux. Tu as un océan de petits minéraux. Ils ont la forme d'une baguette, un peu comme ça. Donc rectangulaire. On appelle ça des microlithes. Et enfin, et ça c'est intéressant, on a des taches noires qui apparaissent là. Là, hop là, ici, il y en a un peu partout, il y a des taches noires qui apparaissent. Attends, évidemment, tu veux savoir ce dont il s'agit. Je vais t'expliquer. J'ai fait le schéma correspondant à ça. Je l'ai mis ici. J'ai repassé les, le contour des minéraux. Et donc, on a trois structures, c'est ça qu'il faut retenir. Dans un basalte, on a trois structures. On a d'abord les structures que j'ai mis en beige ici, qui correspondent aux phénocristaux. Ça veut simplement dire des minéraux de grande taille. C'est tout. Phéno, phéno comme, en génétique, comme en génétique phénotype, c'est ce qui est visible, des minéraux de grande taille. Phénocristaux. On a à l'arrière, alors ce sont les rayures, on ne les voit pas très bien, ça correspond à tout les petites baguettes, tous les petits minéraux en baguette qu'on appelle des microlithes. Les microlithes sont donc des minéraux en baguette. Et enfin, les taches noires que tu vois, bon j'en ai mis un peu partout, hein, hein, ai mis un peu partout, ces taches noires sont du vert. Si, si, du vert. Du vert. Alors, trois structures différentes, évidemment on va expliquer pourquoi on a trois structures différentes, mais cette organisation avec des grands minéraux, des petits minéraux en baguette et du verre, cette organisation s'appelle la texture microlithique. Pourquoi ben Parce que tu as des microlithes en plus des grands minéraux. C'est logique. Texture microlithique, gamin Facile, facile, facile. Ça, c'est dans le basalte, la roche qu'on trouve en surface des océans, du fond océanique. Si je vais opposer une roche qui a la même composition que le basalte, je vais m'intéresser au gabbro. Alors là, tout de suite, tout de suite, tu vois que euh, 
pas pareil. Et pourtant, j'ai dit même composition, mais pas pareil. Alors, ce qui change, ce n'est pas le nom des minéraux que l'on peut trouver à l'intérieur. Ce qui change, c'est la texture ou la structure, c'est-à-dire l'organisation dans l'espace des minéraux. Ah, ce qui saute aux yeux, c'est qu'ici, j'ai que des grands minéraux. Alors du coup, je les ai repassés, ça donne ça. J'ai que de grandes structures, je n'ai pas, des... pas du tout de microlithes. Je n'ai pas de microlithes. On a donc une seule taille de minéraux, donc uniquement des phénocristaux. Je me pousse, des phénocristaux. On les appelle aussi des grains. Ce n'est pas moi qui les appelle comme ça, ce sont les géologues. Des grains. Et du coup, parce que ça s'appelle des grains, la texture de ce type de roche, du gabbro par exemple, c'est une texture grenue. Grain, grenue. Logique ou pas Logique Logique Super simple, logique. Alors évidemment, je t'ai entendu, j'ai entendu ta question. Mais qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui fait que dans certaines roches, j'ai des grands minéraux, cool, et dans d'autres roches, j'ai des petits minéraux associés à des grands et du vert. Qu'est-ce qui explique ça Tu veux connaître le secret de la texture Tu veux connaître ça